哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊蜥蜴人。故事从一张藏宝图说起，它被刊载在1934年1月29日的《洛杉矶时报》第二版上。它来源于印第安霍皮族传说中五千年前的一场大灾难。它讲述了一段1930年代美国大萧条当中的传奇故事。他描绘了一个藏满着宝藏的地下世界，他正是那个著名的都市传说——蜥蜴人的源头。关于这张藏宝图的来意，我们回到1846年。这一年，美国海军准将罗伯特·斯托克顿率领着美国海军在洛杉矶登陆，随即带领着一支小分队迅速攻占了洛杉矶城中的一处小高地，并且建立防御工事。二十天后，墨西哥军队如潮水一般涌来，围攻洛杉矶。美国军队以这一处刚刚建成的三堡为支点，全力反击。这就是历史上著名的美墨战争。这处三堡就是摩尔堡，位于今天好莱坞高速和百老汇交汇处。现在这里只剩下一座高耸的纪念碑。在这场战争中，罗伯特准将在他的作战日志当中记载了这样一段话。我们的人在摩尔堡的地下发现了一些未知的坑道，就像上帝提前为我们挖好的公式一样。感谢上帝，这是洛杉矶地下的坑道第一次出现在历史记录上。23年后， 1 8 6 9年，这一年，北美大陆上第一条横贯东西的铁路大动脉贯穿了，无数的华工来到了洛杉矶，他们在洛杉矶的中心地带完成了这条大动脉上的最后一个火车站。洛杉矶车站，随后他们建立起了唐人街，在洛杉矶定居。与此同时呢，也有一个都市传说在华人社会中不胫而走。他们说，在修建洛杉矶车站时，发现了好几处未知的隧道入口，有些人进入了这些隧道，但他们再也没有回来。还有人说，整个洛杉矶地下都是空的，在很深很深的地方，遍布着这种未知的隧道。挖掘这些隧道的工人究竟是谁呢？这是洛杉矶地下的隧道第二次出现在历史记录上。紧接着，时间来到了1933年，美国大萧条，洛杉矶城中无数人失业，这其中就包括一位年轻的采矿工程师，他叫乔治·沃顿·舒菲特。此时的洛杉矶已经不再是那个曾经遍布着黄金的都市，但是在乔治看来，他依旧能从这里发现黄金，真正的黄金。因为乔治刚刚发明了一种无线电设备，他声称这个设备能够探测出深藏在地底深处的黄金。他说他的这个发明来源于一个自己创造的理论，这个理论涉及到了地球自身的频率共振，但他自己呢并不是通过复杂的理论计算而设计出这个机器的，他呢是因为看到了地球共振的这种频率，从而设计出捕捉这种频率的方法。这又是一个与特斯拉、爱德华同时代的神人，他们都在那个时代看到了地球的频率。他向洛杉矶政府和公众展示了自己的机器，似乎这是一个竖直的玻璃圆柱，圆柱中有一个摆锤，圆柱的顶端有一个神秘的黑盒子，黑盒子与摆锤相配合，乔治就能从中读出所谓的地球频率。为什么乔治如此坚信他能从洛杉矶地下挖出黄金呢？因为他的仪器向他展示了一个洛杉矶地下城，这个地下洛杉矶中藏满了大量的黄金。乔治有一天在洛杉矶中心地带读书时，他的仪器向他展示了一条隧道一样的结构，从现在的洛杉矶图书馆一直往东北延伸到了华盛顿山顶，再一路往东北延伸，直到洛杉矶隔壁的帕萨迪纳城。于是他在接下来的数十天当中着手于绘制这张地图，并且取得了地图的版权。他发现这张地图似乎是一个精心策划的地下迷宫，迷宫中各个节点上还有很多大房间，房间和通道中似乎堆满了黄金。乔治还发现这些隧道一直通往西南方25公里以外的圣莫利卡海湾的下面，也就是说，这个地下洛杉矶城和太平洋还是连通的。在乔治的研究过程当中，一个叫做小绿叶的印第安酋长找到了他。小绿叶自称来自霍皮族，他要告诉乔治关于地下洛杉矶城的秘密，并且希望乔治停止对这个秘密的探索
。于是，小绿叶第一次从获皮传说中给现代人带来了蜥蜴人的故事。小绿叶说，大概在四千到五千年前，一场巨大的流星雨袭击了美国西海岸，覆盖了数百公里宽的范围。亚历山大北部的温斯诺火山口就是当时从天上掉下来的碎片之一。这场灾难中，成千上万的人死去，无数的农田、住宅和森林被毁。西海岸幸存下来的洛杉矶部落聚集在一起开会，最终他们做出了一个决定：再次进入地下避难。这次。他们接受了地底蛇人，也就是蜥蜴人的庇护。而地底蛇人在霍皮族的传说中是和蚁人朋友对立的种族。蚁人朋友是神派来帮助霍皮人的。每当毁灭世界的灾难到来时，霍皮人就会接到神的指引，来到蚁人朋友的地下世界避难。而蛇人，也就是蜥蜴人，则是地底世界中与神对立、与蚁人朋友作对的种族。但是蜥蜴人也会救助一些印第安人，蛊惑他们，让他们背弃自己的神。这场灾难中有十几个印第安部落从洛杉矶进入了蜥蜴人的地下城，大概一共有几千人，他们和蜥蜴人一起居住在地下。小绿叶接着告诉乔治，乔治发现的正是印第安人当年避难的地下城——蜥蜴人的地下城。蜥蜴人让这些印第安部落付出代价。那就是在地下充当他们的奴隶，采集黄金。除此之外呢？根据小绿叶酋长的说法，乔治还得知了以下几个要点：第一，这个地下城是太平洋沿岸五个城市当中的一个；第二，地下城是蜥蜴人用化学物质而非普通的物理工具挖掘出来的；第三，因为地下城与太平洋是连通的。所以，潮汐每天都会从隧道内部进出，迫使空气从通风口当中进出隧道，从而为整个地下城提供通风。第四，这个地下城能够容纳一千个以上的家庭。第五，地下城中的食物和药品是有限的，主要用于保障蜥蜴人的生活。那些进入地下城的印第安人后来全部死在了地下城中。第六，这座地下城的毁灭原因是因为蜥蜴人的化学物质发生了泄漏，毒气和大火杀死了里面所有的印第安人，只有极个别的幸存者后来回到了印第安部落当中。第七，蜥蜴人真正的老巢在更深的地下，但是他们再也没有回来取走这个地下城当中的黄金，因为这些黄金是被污染、被诅咒的，同时也是给人类留下的诱饵。第八，乔治必须停止现在的工作。挖掘这些黄金意味着洛杉矶的居民将再次被邪恶的蜥蜴人所蛊惑。接下来发生的故事则表明，乔治显然没有理会小绿叶酋长的忠告，而是把小绿叶的故事当成了一条重要的证据来丰富自己的故事。乔治按照自己的地图，在北山街518号上方锁定了一个地下城中最大的房间。也可能是存有最多黄金的房间，这个地点正是当年美墨战争中博尔堡的所在地。然后，乔治找到了两位合伙人雷克斯和雷马丁，他们三人汇编了小绿叶的故事、洛杉矶华人的传说、罗伯特准将的军事记录，以及自己机器探测出来的结果，向洛杉矶政府兜售故事。洛杉矶地下有大量的黄金，只需要洛杉矶政府给他们一个钻井的许可。他们预计将在地下5 0到0 0英尺处发现这些黄金，被许可人将承担所有的费用，而洛杉矶政府将获得所有保障的 50% 于是， 1933年3月27日，洛杉矶政府与他们签订了合同，但是只准许他们挖掘50英尺深的树井，以免塌方。据说很快，洛杉矶政府就看到了回报。于是， 4月10日，合同被续签，解除了挖井深度的限制。到了1933年11月底，最深的一个树井已经挖掘到了200英尺的深度。如果有必要，乔治决定挖掘到 1,000 英尺的深度，因为他的机器显示，在那个深度至少有16个地方装满了黄金。到了1934年1月29日。以上的故事首次被刊载在了《洛杉矶时报》上，这也就是我们故事开头的那张藏宝图。此时，乔治的五个竖井当中，最深的一个已经到达了250英尺。
。据说， 1933年到1934年期间，乔治发掘出来了一些金块，这些金块可以组成一根长4英尺、14英寸见方的金棒。如果这属实，这根金棒约等于三吨黄金。更有传说说，这三吨黄金并非简单的黄金，而是黄金记事本。上面记载了一些图文内容，这些图文内容似乎与人类起源、玛雅、阿兹特克、印第安的历史和文化，还有地底世界的相关知识。但是这些黄金记事本下落不明，有人说他们被当时的洛杉矶政府和乔治做成了更便于计量和保管的金锭。《洛杉矶时报》上刊载的内容和乔治团队流传出来的各种传说，无疑成了那个大萧条时代当中唯一能够鼓舞人心的兴奋剂。一些当地的人受雇加入了乔治的发掘团队，并且留下了当时工作的照片。接着，每天都有关于蜥蜴人、洛杉矶地下城、乔治宝藏的报道被刊载在各种报纸上，所有的媒体注意力都集中在寻找洛杉矶地下城。正当大家都在传说乔治的宝藏时，正当大家都在讨论人类是不是即将和蜥蜴人遭遇时， 1 9 3 4年3月5日，所有的树井被填满，洛杉矶与乔治的合同被取消，政府宣布没有任何东西被转移到洛杉矶政府，此次项目永久性的停止，因为挖掘过程当中遭遇到了地下水倒灌，如果倒灌严重，这可能导致洛杉矶大面积地陷。考虑到城市的安全，必须停止这项工程。这项工程从启动到终止，从来没有任何实质性的发现。显然，政府的这个说法经不起推敲。日后，洛杉矶拔地而起的高楼大厦、深入地下的地铁系统以及排水系统，哪个工程不比乔治当年要挖得深呢？这些工程为什么没有引起洛杉矶地陷呢？但是这些工程为什么再也没有发现过所谓的蜥蜴人迷宫呢？可能这一切已经成为美国政府的顶级机密，也有可能这一切仅仅是大萧条中为了提振大众信心而杜撰的一个传奇故事。在2013年美国公共政策民意调查的数据当中显示，有 4% 的注册选民相信蜥蜴人。难道当真如小绿叶酋长所说，乔治在发现洛杉矶地下黄金的同时，也让洛杉矶的居民咬上了蜥蜴人的诱饵？而蜥蜴人从传说走入现实，这也绝非空穴来风。因为就在54年后， 1 9 8 8年，美国发生了第一起蜥蜴人目击事件，警方在现场发现了大量的证据。这次事件将蜥蜴人的传说再次推向了高潮，传说也变得更加现实。那这起目击事件和后续的发展究竟如何呢？我们下期接着分享